இன்றைக்கு பார்க்க இருக்க காரியம் என்னவென்றால் பில்ட் யோர் செல்ஃப் உன்னை உருவாக்கு எப்பவுமே வேற வசனம் மாத்திரம்தான் ஒரு மனிதனை மாற்றக்கூடியதாய் இருக்கிறது வேத வசனம் மாத்திரம்தான் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கைய தலைக்கீழா மாற்றுகிறதா இருக்கிறது நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணுங்கல்ல எவ்வளவு தான் ஒரு ஆளுக்கு புத்தி சொன்னாலும் புத்தி காதல ஏறுவது காதலியே நின்று விடுகிறதா இருக்கிறது ஆனால் பர்சுத்தாவியானவர் ஒருவருக்கு தொடும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கை மாறும் இன்றைக்கு ஒரு வேலை நீங்க புதுசா ரட்சிக்கப்பட்டு வந்திருக்கீங்கன்னா இந்த பிரசங்க உங்களுக்கு உகுந்ததா இருக்குமா அப்படின்னா தெரியாது ஆனா நான் கிறிஸ்தவன் பைபிள் வாசிக்கிறேன் செபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுகிறவர்களுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சத்தியமானதை நாம் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வி ஹாவ் டு பில்ட் ஆர் செல்ஃப் வேதம் சொல்லுகிறது மனவாளன் வரும் பொழுது மனவாட்டியை அழைத்து செல்லுகிறவராய் இருக்கிறார் மனவாட்டி ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டியது மனவாட்டியோடைய வேலையாய் இருக்கிறது ஒரு கல்யாணம் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டா இந்த மனப்பெண் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடியே ஆயத்தமாகிடுவாங்க மொதல் அவங்க செய்கிற வேலை என்ன தெரியுமா இந்த பார்லருக்கு யார் நல்ல ஆளுக்கு அடைப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா கல்யாணத்துக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க முதல்ல தேடுகிற ஒரே ஆள் என்ன தெரியுமா மூஞ்ச பல பலனும் மாத்தணும் நீங்க நீங்க பாக்குறத பார்த்தா ஐயா நாங்கள்லாம் உங்களை போலவே அப்படியே இல்ல இப்பெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மூஞ்ச பல பலனும் மாத்துவது தான் அதுக்கப்புறம் நீங்க திருமணம் முடிஞ்சு போய் ரெண்டு நாள் அவங்க பாத்துங்க அங்க ஒரிஜினல் கலர் வெளியே வர்றதுக்கு ஏன்னா அவ்வளவு பட்டி ஏத்தி இருப்பாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி ஊறி ரெண்டு வருஷமா உழுதுதான் கூட்டுது அந்த மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு நாள் ஆகும் மூணு நாள் ஆகும் கட்டுவதற்கு ரொம்ப நல்லது அது இல்லைன்னு சொல்லலை ஏன்னா முதல்ல மனவாட்டி எப்படி ரெடி ஆகணும்னா தன்னை அழகுபடுத்தி கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாக இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ணுறது என்ன தெரியுமா கல்யாணத்துக்கு வந்துடுவோம் நினைக்கிறீங்களா பெயிண்ட் அடிச்சோன்னு இருக்கிறதுல எந்த கடையில் நல்லா புடவை அல்லது துணி கிடைக்கும் அதுவும் பார்வையாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து தான் அந்த கடையில் போய் துணி வாங்குவாங்க சரி அந்த துணி தான் வாங்க போயிட்டாங்கல்ல அந்த கடையை பத்தி நல்லா விசாரிச்சிருப்பாங்க இந்த கடையில போனா இவ்வளவுதான் துணி மினிமம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தொடங்கணும் வச்சுங்களேன் கல்யாண சேலை இப்பெல்லாம் ரொம்ப லட்சக்கணக்கில் இருக்கு இப்பவும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கெல்லாம் இருக்குது ஆனா நம்ம ஒரு கடைக்கு போறோம்னா அந்த கடையோட மதிப்பு நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அங்க போய் என்ன பண்ணுவோம் பேரம் பேசுவோம் நாற்பதாயிரம் ரூபா புடையே டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குமா அவன் சொல்லுவான் ஆடி மாசம் வாணுவான் அது வரைக்கும் கல்யாணத்தை வச்சிருக்க முடியுமா முடியாது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க கல்யாணத்துக்கு சோர் எப்படி இதுன்னு கண்டுக்க மாட்டாங்க அங்கே இருக்க சேர் எப்படி இருக்குன்னு கண்டுக்க மாட்டாங்க சர்ச் ஆயத்தமாக இருக்கா அப்படிலாம் கண்டுக்க மாட்டாங்க அவங்க அவங்கள அழகுபடுத்தி கொள்வதையும் அவங்க காட்சி அளிக்கும் பொழுது அந்த ஃபோட்டோகிராஃபருடைய கண்களிலாவது அல்லது கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற மாப்பிள்ளையோடைய கண்களிலாவது வந்திருக்கிறவர்களுடைய முன்னணியில் அழகாக இருப்பது அவங்களுடைய அவசியமானதாக இருக்கிறது அதே போல தான் மனவாளன் வரும் பொழுது மனவாட்டி எப்படி இருக்கணுமா அழகாக இருக்கணும் அழுது மூஞ்சியோட ஒரு பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு வந்தா போதகர் என்ன பண்ணுவார் அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவார் ஏன்னா அவருக்கு சந்தேகம் வந்துடும் இந்த பொண்ணுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது ஒன்று கட்டைய கட்டாய கல்யாணம் பண்ணுறாங்க இல்லை கட்டிய பொண்ணுக்கு இன்னொரு கட்டியும் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திடுவோம் அதனால் ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுங்க நீங்களும் நானும் நிச்சயமாகவே ஒரு நாள் நம்ம மனவாளன் ஆகிய இயேசுவை பார்க்க போகிறோம் அப்போது எப்படி இருக்கணுமா நம்ம மூஞ்சி அழகாக அதுக்காக இன்றைக்கே நீங்கள் போயிட்டு இருக்கிற மேக்கப் எல்லாம் வாங்கி பூசி கொண்டு அடுத்த வாரம் வருவீர்கள் என்றால் உங்களை எல்லாத்தையும் ஃபோட்டோ எடுக்க நான் ரெடியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அழகு என்பது என்ன அப்படின்ற சில காரியங்களையும் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கு பில்ட் யோர் செல்ஃப் உன்னை உருவாக்கிக்கொள் வேத வசனம் தான் அதுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது எடுத்து வாசிக்கலாம் அப்போ சிலர் இருபதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் புக் ஆஃப் ஆக்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டூ பார்க்கலாம் இப்பொழுதும் சகுரரே நீங்கள் பக்தி விருத்தி அடையவும் பரிசுதமாக்கப்பட்ட அனைவருக்குள்ளும் உங்களுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுக்கவும் 
வல்லவராயிருக்கிற தேவனுக்கும் அவருடைய கிருபையுள்ள வசனத்துக்கும் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இங்க பாருங்க அவர் சொல்லுகிற காரியம் என்னன்னா முதல்ல ஆவியானவர் என்ன செய்கிறார் என்றா நம்மை கொண்டு போய் வேத வசனத்துக்கு தான் ஒப்பு கொடுக்கிறார் வேத வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார் வேத வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுதுதான் நம்ம என்ன ஆகும்னா பக்தி நமக்குள்ளே அதிகமாகும் பரிசுத்தம் அதிகமாகிறதா இருக்கிறது இப்போ இந்த பக்தியும் பரிசுத்தமும் யாருக்கு வரும் என்றால் யாருடைய வாழ்க்கையை வேத வசனத்துக்கு ஒப்பிடுகிறார்களோ யாருடைய வாழ்க்கை வேத வசனத்துக்கு ஏற்றவண்ணமாய் மாற்றிக்கொள்கிறார்களோ அவங்க வாழ்க்கை தான் முதல் படியான ஆயத்தத்துக்கு ரெடியாகிறதா இருக்கிறது அல்லது தன்னை உருவாக்கி கொள்வதற்கு நம்ம வாழ்க்கை எங்க ஒப்பு கொடுக்கணுமா வேத வசனத்துக்கு இப்போ நம்ம எல்லாம் வேத வசனம் வாசிக்கிறோம் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஒருவேளை நீங்கள் வாசிக்காமல் இருப்பீங்கள் என்றால் நீங்கள் வாசிப்பதற்கு உங்களுக்கு நான் உற்சாக கொடு பண்ணுறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இரவில் தூக்கம் வரலன்னா பைபிள் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா என்ன வரும் அண்ணா அழகாக சொல்கிறா பாருங்க அதே போல் ஒரு நல்ல ஒரு மனுஷனை மாற்றக்கூடிய ஒரு காரியம்னா வேத வசனம் தான் வாசிக்கும் பொழுது அது மாறும் இப்போ ஒரு மனுஷன் நீங்கள நானும் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் ஆனா வேத வசனத்தை வாசிக்க 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 நம்ம வாழ்க்கையை அதுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுதுதான் நம்ம வாழ்க்கை என்ன பண்ணுது உருவாகிறதாய் இருக்கிறது ஒரு தாயின் வயிற்றுல ஒரு பிள்ளை எப்படி உருவாகுதோ அவ்விதமாக தான் நம்ம வாழ்க்கையில வேத வசனம் உருவாகும் எடுத்த உடனே ஒரு மனுஷன் மாற முடியும் அப்படின்னா யாருமே மாற முடியாது எடுத்த உடனே எத்தனை பேர் இங்கே முப்பது வயசில் பிறந்திருக்கிறீங்க கிடையாது எல்லாருமே பத்து மாதத்தில் தான் அதுக்கு மேலே போனால் ரொம்ப கஷ்டம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க ஒரு வேலை பின்னாடி ப்ரெக்னென்ட் ஆக போகிறவங்களா ஜாக்கிரதை மு பத்து மாதத்துக்கு மேலே வச்சுருக்காதீங்க இப்போ இந்த கால அவகாசம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ரொம்ப அவசியமானதாக இருக்கிறது வேத வசனத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது வேத வசனம் தான் நம்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாக்கும் அதில் முதல் காரியம் என்னவென்றால் எடுத்து வாசிக்கலாம் அப்போ சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆக்ஸ் நைன் தேர்ட்டி ஒன்னை பார்க்கலாம் அப்பொழுது ஈதையா கலிலையா சமாரியா நாடுகளிலும் சபைகள் சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கருத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பர்சுத்தாவின் ஆறுதலோடும் நடந்து பெறுகின இங்கே பாருங்களேன் ஏற்கனவே எல்லா பகுதிகளிலும் சபைகளிலே ஜனங்கள் சேர ஆரம்பித்தார்கள் அங்கே சமாதானம் வர ஆரம்பித்தது அங்க பக்தி விருத்தி அடைய ஆரம்பித்து விட்டது ஆனா ரெண்டாவது உருவாக்கக்கூடிய காரியம் என்னவென்றால் அங்கே பயமும் பர்சுத்தாவியனருடைய ஆலோசனையும் ஒவ்வொருவரையும் உருவாக்குறதாய் இருக்கிறது இப்போ சங்கீதம் வாசிக்கும் போது அம்மா சொன்னாங்க ஆலோசனை நிறையா இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஆனால் எல்லாத்தை விட மேல் பெஸ்ட் என்ன தெரியுமாங்க பர்சுத்தாவியனுடைய ஆலோசனை பர்சுத்தாவியனுடைய ஆலோசனை எப்போ தெரியுமா வரும் எவன் வேத வசனத்தினால் உருவாக்கப்படுகிறானோ எவன் வேத வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது தனக்குள்ளே ஒரு பயம் ஏற்படுகிறதோ வேத வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஒரு நாள் என் மனவலனாகி இயேசுவை நான் காண போகும் பொழுது என் வாழ்க்கை அழகாய் இருக்க வேண்டும் என்னுடைய முகம் அழகாய் இருக்க வேண்டும் என்னுடைய ஜீவியம் அழகாய் இருக்க வேண்டும் என்னை மனவாட்டியாய் மனவாளன் மணக்க வேண்டும் என்று எவன் விரும்புகிறானோ அவன் வாழ்க்கையில் பர்சுத்தாவியானருடைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படுகிறவனாய் இருக்கிறான் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் நிறைய ஆலோசனை கேட்குறோம் நிறைய ஆலோசனைக்கு கீழ்ப்படுகிறோம் எல்லாம் நல்லது தான் இந்த பூமியில் வாழ்கிற வரைக்கும் ஒவ்வொருவரும் பெரியவர்களுடைய ஆலோசனையின்படி நடக்கும் பொழுது நாம் போதிக்கப்படுகிறபடி நடக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வோம் ஆனால் மனவாளனை சந்திக்க பர்சுத்தாவினுடைய ஆலோசனை அவசியமானதாய் இருக்கிறது அது பயத்தை கொடுக்கிறதாய் இருக்கிறது பயம் எங்க திறமா இருக்கணும் திருச்சபையில் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நீங்கள் உங்கள் வீடுகளில் முழங்கால் படியிடும் பொழுது வேதத்தை வாசிக்க திறக்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ளே ஒரு பயம் ஏற்பட வேண்டும் அருமையான தேவச்சனமே எத்தனை பேர் நீங்கள் பைபிளை வாசிக்க தொடங்கும் பொழுது இன்றைக்கு பர்சுத்தாவியானர் என்னோட என்ன பேச போகிறா என்ன போதிக்க போகிறா எதில் வழி நடத்த போகிறா என்ன அதிசயம் செய்ய போகிறா இந்த வேத வசனம் என்னை எப்படியா எப்படி உருவாக்க போகிறது என்று எத்தனை பேர் டெய்லி வாசிக்கும் பொழுது 
தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சிருக்கிறீங்க அப்படி யோசிப்பது தான் வேத வசனத்துக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுக்கிறதா இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க வென் யூ கிவ் யூர் லைஃப் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் வில் பிரிங் ஃபியர் and all the counsel from the holy spirit parshuthaviyanude aalosaneyo bayathayo thaanagave kristavanukku aandrude vaarthayin padi nadukkaravanukku varugiradai irukkar sila aavikure pilaigala paakumbodhu bayapadra mariye irupaanga bayapadra mariye irupaanga ipo nariya aadu mandila poite or aada pidikumbodhu இந்த நல்லா நடிக்க தெரிஞ்ச ஆடுல என்ன தரமா பண்ணும் கபால்னு சோங்கி மாதிரி பத்துக்கும் இல்லைன்னா துருத்துருன்னு ஓடும் இந்த ரெண்டு வெரைட்டி தான் இருக்கும் இந்த துருத்துருன்னு ஓடுற ஆடையும் சில நேரத்தில் பிடிப்பாங்க சொங்கி மாதிரி இருக்கிற ஆடையும் பிடிச்சிருவாங்க தெரியுமா அவங்களுக்கு கறி வெட்டுறவன் சொங்கி மாதிரி இருக்கிற ஆடை ஏன் பிடிப்பானா அதுக்கப்புறம் அந்த ஆடு செத்துருச்சுன்னா அதனால் இருக்கும்போதே கசா இப்போ போட்டுருவோம் துருத்துன்னு ஒருக்கிற ஆடையும் பிடிப்பான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆடு எங்கன்னா துள்ளி கோஷி ஓடிச்சிருச்சுன்னா அப்படின்னா அதையும் வெட்டிடுவான் நான் சொல்கிறேன்னா நீ சொங்கி மாதிரியும் இருக்காத துருத்துருன்னும் இருக்காத நிதானமாக உருவாக்கப்படும் பொழுது தான் அழகானதாய் இருக்கும் ஒரு குழந்த வளரும் பொழுது அல்லது மனவாட்டியே எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் மனவாட்டி காணும் பொழுது உச்சன் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் அழகானவளாய் இருக்க வேண்டும் இப்போது இங்கே இருக்கிற கல்யாணம் ஆனவங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் கல்யாணம் ஆன ஆம்பளைங்க நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சின்ன யானையில் வருகிறதை போல் ஒரு மனவாட்டி இருந்திருந்தால் எத்தனை பேர் கல்யாணம் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ யாரும் வாய் திறக்க மாட்டாங்க ஏன்னா பாதி பேர் வீட்டில் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க அந்த உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக உங்களை எல்லாம் சைக்கிளில் அனுப்புவதற்கு ஒரு மனவாட்டி அனுப்புவாராக இப்போ அப்படி தான் யாராவது கல்யாணம் பண்ணுவோமா பண்ண மாட்டோம் ஸோ உச்சன் தலை முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய அழகு இருக்கணும் ஏனென்றால் வேத வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது முதல்ல பயம் வேணும் ரெண்டாவது ஆவியானவருடைய ஆலோசனை வேண்டும் மூன்றாவது ஒரு காரியம் வருகிற நான் பொறுமையா எங்கெல்லாம் வளரணுன்றதுக்கு இப்ப மூன்றாவது ஒரு காரியம் என்னவென்றால் வென் யூ பில் ஆர் நீ உன்னை உருவாக்கி கொள்ளும் பொழுது நீ உன்னை உருவாக்கும் பொழுது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ பயம் வேணும் ஆலோசனை வேணும் ஆவியானருடைய ஆலோசனை வேணும் மூன்றாவது காரியம் என்னவென்றால் எடுத்து வாசிக்கலாம் யோவான் பதி பதினைந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஜான் பிப்டீன் த்ரீயை பார்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு சொன்ன உபதேசத்தினாலே நீங்கள் இப்பொழுதே சுத்தமாக இருக்கிறீர்கள் இங்க பாருங்களேன் மூணாவது ஒரு காரியம் என்னன்னா உபதேசத்தினால நீங்கள் ஆகணுமா சுத்தமாகணும் சுத்தமாக ஆகாம ஒரு காரியத்தை உருவாக்கவே முடியாது இப்போ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ஸ்டார் கட்டுறீங்க அது எதுக்கு கட்டுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு வேளை சாஸ்திரிகள் வருவார்கள் என்று எண்ணினீர்கள் என்றால் நானும் மூப்பரும் மற்றவர்களும் வருவோம் மூன்று சாஸ்திரிகள் கிழக்கிழந்து கூட சில மெய்ப்பர்களும் வருவார்கள் அப்போ தானே அதுக்கு தானே ஸ்டார் கட்டினாங்க ஸ்டார் எதுக்கு கட்டுறாங்க வழி மாதிரி போயிடக்கூடாதுன்னு ஆனால் பல வீடுகளில் ஸ்டார் இருக்குது அதனாலேயே நாங்கள் கரெக்டாக வந்துடுறோம் பார்த்துங்க சில வீட்டில் இல்லைன்னா ஃபோன் பண்ணுவோம் பார்த்துங்க ரைட் ஓகே அது உங்கள்கிட்ட விட்டுறேன் இப்போது உபதேசம் என்பது என்னவென்றால் நம்மை சுத்திகரிக்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது இந்த உபதேசம்னா என்ன அப்படின்னா அதிலேயே யோவான் பதினேழு பதினேழு வாசிக்கலாம் ஜான் செவன்டீன் செவன்டீனை வாசிக்கலாம் உம்முடைய சத்தியத்தினாலே அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும் உம்முடைய வசனமே சத்தியம் இங்க பாருங்களேன் உபதேசம் என்பது சத்தியமானதாய் இருக்கிறது அந்த சத்தியம் அப்படின்னா வசனம் தான் சத்தியமாய் இருக்கு இப்போ நீங்க உங்களை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்றால் வென் யூ வாண்ட் டு பில்ட் யோர் செல்ஃப் நீங்க உங்களை அழகா மனவாட்டியா அலங்கரித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆண்டருடைய வருகையில நீங்க எதிர்கொண்டு பறந்து போனோம் எக்கால சந்த கேட்ட உடனே ரெடியா பறக்கணும் அப்படின்னா நீங்க உருவாக்கி கொள்வது அவசியம் இதெல்லாம் பரிசு தாவியான செய்வானா நிச்சயமா செய்வார் இல்லை என்று சொல்லல ஆனா முதல்ல சொன்னது போல பயமும் பரிசுத்தாவினுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு ஆலோசனை படி நடக்கணும் ரெண்டாவது அல்லது மூன்றாவது பெரிய காரியம் என்னன்னா வார்த்தைய உங்களை சுத்தம் பண்றதுக்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் 
அன்றைய வார்த்தை உங்களை சுத்தம் பண்ணுவதற்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் எப்படி ஒப்பு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா சில நேரத்தில் நம்ம சத்தியத்தை கேட்கும் பொழுது அல்லது பிரசங்கங்கள் கேட்கும் பொழுது அல்லது வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது வேத வசனம் நேரடியாகவே குத்தும் வேத வசனம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வாழைப்பழத்தில் ஊசி சருகிற மாதிரிலாம் சருவார் கெட்டப்பாறை எடுத்து நடுவும் மண்டையில் நறுக்குன்னு இறக்கிற மாதிரியே இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு அப்படிப்பட்ட அனுபவம் இருக்கு வாசிக்கும் பொழுது பரவாயில்ல ஆண்டுகளை ஆசிரியப்பா அப்ப இன்னும் என்ன திரும்ப பண்ணோம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த வேத வசனத்தை கபால் பிடிச்சு கொண்டு ஆண்டவரே இந்த வேத வசனத்தின்படி என்னை கழுவுங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற அசுத்தங்கள் அசுசியான காரியங்கள் எல்லாத்தையும் அகற்றுங்கன்னு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது வேத வசனம் ஒருவனை சுத்தமாய் மாற்றுகிறதாய் இருக்கிறது நீங்க என்னதான் மேக்கப் பவுடர் வாங்கினாலும் என்னதான் விலை உயர்ந்த புடவை வாங்கினாலும் நீங்க அன்னைக்கு குளிக்காம போய் எவ்வளோ பட்டி பார்த்தாலும் கப்பு வெளியதா தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்க எவ்வளவு வேணா மேக்கப் படிங்க எவ்வளவு வேணா விலை உயர்ந்த புடவை அஞ்சு லட்ச ரூபா புடவை வந்துக்குது ஒரு கடையில் நான் போய் போகும்போது பார்த்தேன் ஷாக் ஆயிட்டேன் அஞ்சு லட்ச ரூபாவா என்கிட்ட கொடுத்த ஒரு சபையை கட்டுவேனே அப்படின்னு யோசனை சரி விட்டுருங்க இப்போ என்னதான் அவ்வளோ பெரிய புடவை கட்டினாலும் அன்னைக்கு கல்யாணத்தை அன்னைக்கு குளிக்கல அப்படின்னா கப்பு தானா நிறைய ஆவிக்குறை பிள்ளைங்கன்னு நம்ம நினைச்சு கொள்ளுகிறோம் நான் அன்னைக்கு என்னைக்கு மனம் திரும்ப நான் அன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட அன்னைக்கு ஞானசான தொட்டியில் பாஸ்ட்ரு முக்கிய நான் கழுவாய் கழுவி கழுவாத மாதிரி தூக்குனாரு ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுலேயே தான் இருக்கிறேன்னா கப்பு தானா வரதான் செய்யும் டெய்லி வேத வசத்தினால் கழுவப்பட வேண்டியது டெய்லி சத்தியத்தினால் கழுவப்பட வேண்டியது டெய்லி நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரை என்னை சுத்திகரியும் சுத்திகரியும் என்று கேட்கும் பொழுதுதான் நம்ம அழகானவர்களாய் நாற்றம் இல்லாதவர்களாய் சுத்தமானவர்களாய் நம்மை நாமே உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அடுத்தபடியாக ஒரு சில காரியங்களை பார்த்து நம்ம துரிதமாக முடித்து விடலாம் எபேசியர் நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் புக் ஆஃப் எஃபிஷியன்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டினை வாசிக்கலாம் அவராலே சரீரம் முழுதும் அதற்கு உதவியா இருக்கிற சகல கணுக்களினாலும் செவ்வாய் கட்டி இணைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு அவயமும் தன் தன் அளவுக்கு தக்கதாய் கிரியை செய்கிறபடியே அது அன்பினாலே தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகிறதுக்கு ஏதுவாக சரீர வளர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது இங்க பாருங்களேன் அடுத்தபடியா நாலாவது பெரிய காரியம் என்னவென்றால் வென் யூ பில்ட் யோர் செல்ஃப் உங்களை நீங்க உருவாக்கி கொள்ளும் பொழுது உங்கள் சரீரம் முழுவதுமாய் அழகா உருவாக்கி கொள்ளணும் சரீரம் முழுதுமா சிலர்லாம் எப்படின்னா மூஞ்சிக்கு மட்டும் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு வந்தால் மனவாட்டி நினைத்து கொள்ளுகிறார்கள் மூஞ்சிக்கு பெயிண்ட் அடித்த மனவாட்டி இல்லை உச்சன் தலை முதல் உள்ள கால் வரைக்கும் சீரான அளவு இருக்கணும் சரியான அளவு இருக்கணும் எல்லாவற்றிலும் பொருந்தியவர்களாக இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் மனவாளுடைய கண்கள் இல்லை நம்ம கவர்ந்து நம்ம இழுத்து கொள்ளுகிறவராக இருக்கிறார் திருச்சபை என்பது இந்த பெரிய கட்டடத்தை சொல்லலை நீங்களும் நானும் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறோம் அப்ப நீங்களும் நானும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் எல்லா விதத்திலே சீரா வளரணும் சிலர் எப்படி தெரியுங்களா நான் ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சா மூணு மணி நேரம் ஜோம் பண்ணுவாங்க ஆனா மீதி இருபத்தோரு மணி நேரம் சண்டை போடுவாங்க எதுக்கு இது வளர்ச்சி கிடையாது இது எல்லாம் நல்ல அருமையான வளர்ச்சி எங்கே சொல்வதற்கு என்று கேட்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்காய் ஆயத்தம் பண்ண இந்த பூமியின் அதிபதி பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறான் அங்கே செல்வதற்கு ஆயத்தமாய வேதம் சொல்லுகிறது அன்பினாலே வருகிற பக்தி விருத்தி என்ன பண்ணுமா உங்க சரீரத்துடைய எல்லா அவயங்களையும் அழகாய் வளர செய்கிறதாய் இருக்கிறது ஒரு பத்து வருஷம் நீங்க பைபிள் வாசித்து பைபிள் படி நடக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களை திடீர்னு கூப்பிட்டு ஜோம் பண்ண சொன்னா எப்படி இருக்கணும் நீங்க ஜோம் பண்ணா ஆவியானவர் அங்க கிரிய செய்யணும் திடீர்னு உங்களை கூப்பிட்டு ஒரு ஒரு வசனத்தை வாசித்து இந்த வசனத்தில் இருந்து ஏதாவது பேசுங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பேசணும் புதுசாக பைபிளை திறக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டம் புதுசாக அன்னைக்கு தான் பைபிளை திறக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டம் ஏன் கஷ்டம்னா முதல்ல பிரசங்கி எங்கே இருக்குதுன்னே தெரியாது எங்கே இருக்குது புதிய ஏற்பாடில் வெளிப்படுத்துறதுக்கு முன்பதாய் இருக்கிறது அது எங்கே இருக்குதுன்னே தெரியாது அதை தேடுறதுக்கே அரை மணி நேரம் ஆகிடும் அதுக்குள்ள இப்போ பத்து வருஷமா பத்து வருஷத்துக்கு மேலே நானும் கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள் உன்னுடைய அவயங்கள் எல்லாம் அழகாய் வளரணும் உனக்குன்னு ஒரு பாட்டு வரும் வருமா வராதா எல்லா பாட்டும் வரா இப்போ ஜோதி அக்கா பாடின பாட்டை கன்னட பாட்டை என்னால் பாட சொன்னால் சத்தியமாக பாட தெரியும் தமிழ் பாட்டாது தமிழ் பாட்டை அக்கா கன்னட பாட்டை மாதிரியே இருந்து எங்கே இருக்கிறீங்க சோத்திர ஆண்டு உங்களை ஆசிரியப்பார் 
நான் ஃபஸ்ட்டு கன்னட பாட்டு நினச்சேன் எத்தனை பேர் அப்படி நினச்சிங்க ஆமாம் அது காருண்யத்தாலவா ரைட் ஓகே ஆண்டர்ல ஆசிரியப்பார் அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டாவது வர நீங்கள் மூணாவது லைன் வரும்போது தமிழ் பாட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போது அவங்களுக்கு நல்லா பாடுவாங்க எந்த பாட்டு கொடுத்தாலும் பாடுவாங்க இப்போ எனக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பாட்டுக்கு மேலே தெரியாது எட்டு தொகைக்கு மேலே அந்த பத்து பாட்டு எட்டு பாட்டில் பத்து பாட்டு தான் தெரியும் இப்போ உங்களுக்குன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் தெரியுமா ஒரே ஒரு பாட்டு நீங்கள் அழகாக பாடுவீங்க சிறப்பாக பாடுவீங்க அதை அந்த பாட்டை உங்களை மாதிரி வேறு யாருமே பாட முடியாது அதே பாட்டை நல்லா பாடுங்க அதையே பாடிக்கிட்டு இருங்க நிச்சயமாக பரவலுங்க போவீங்க நீங்கள் பத்து பாட்டு பாடணும்னு ஒம்பது பாட்டை கொலை பண்ணுறதுக்கு பாடாமே இருக்கலாம் ஒரு வசனம் அல்லது ஒரு ஒரு பகுதி வேதத்தில் ஒரு பகுதி உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் கிரிய செய்திருக்கும் அந்த பகுதி ஆவியானவர் உங்களுக்கு வேற லெவலில் விளக்குரை கொடுத்துருப்பா ஆவியானவர் அந்த பகுதியை உங்களை போல விளக்கி சொல்லுவதற்கு உங்கள் வேற யாருக்குமே ஞானம் கொடுத்துருக்க மாட்டா தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஞானம் யாருக்குமே இருக்காது சிலருக்கெல்லாம் ஏன்னா அந்த பகுதி உங்கள் வாழ்க்கையில் கிரிய செய்திருக்கும் அதை கெட்டியாக பிடிச்சிங்க இப்போ ஒரு பாட்டு ஒரு பகுதி வயது வசனம் நல்லா தெரியும் நீங்கள் எங்கெல்லாம் போறீங்களோ அந்த இடத்துல அதே பாட்டை பாடுங்க அதே வசனத்தை பிரசங்கிங்க ஆவியானவர் தானாய் கிரிய செய்வார் பிலிகிரகம் என்ற ஒரு பெரிய மனிதர் இருந்தார் அவருடைய வாழ்க்கையில் நாற்பது வருஷம் ஒரே பிரசங்கம் தான் பண்ணியிருக்கார் தெரியுமா உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தல் மூணாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை தவிர வேறு எதுவுமே பிரசங்கம் பண்ண மாட்டார் நாற்பது வருஷம் அவர் ஏழத்தார அறுபத்தி ரெண்டரை வருஷம் அறுபத்தி மூணு வருஷம் ஊழியம் பண்ணியிருக்கார் அதில் நாற்பது வருஷம் ஒரே வசனம் தான் நாற்பது வருஷமும் குறைந்ததும் ஒரு மீட்டிங்கில் மூவாயிரம் பேராக ரட்சிக்க மாட்டாங்க ஏன் தெரியுமா அவருக்கு அந்த வசனம் நல்லா தெரியும் அதில் நல்லா தேறினவராயிருந்தார் அருமையான தெய்வ சேனமே இன்றைக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்ளு சீரான வளர்ச்சி என்பது என்னவென்றால் உன்னுடைய கண்களில் மாத்திரம் பார்ப்பதல்ல உன்னை நீ முகத்தை மாற்றம் அழகு செய்து கொள்வதல்ல உன்னுடைய சரீரம் முழுதுமாய் அழகாக நேர்த்தியாக வளர வேண்டியது அவசியமானதாய் இருக்கிறது சிலர்லாம் எப்படின்னா எல்லாத்துலேயும் அவசரப்பட்டு குண்டாயிடுவாங்க அவசரப்பட்டு குண்டாயிடும் நிறைய தின்ன எப்படி இருக்கும் தொப்பை மட்டும் வெளியே வந்துடும் அப்படி தானே நிறைய தின்னா தொப்பை வெளியே பைபிள் அருமையான வார வாசனை சொல்லுகிறது அவன் கழுத்தில் தொண்டையில் வைக்கணும் வாத்துக்க தொண்டையில் வச்சா பல பேருக்கு சுகர் பிபி வராது இன்னைக்கு தெரிஞ்சுங்க போகும்போது பிளேடு வாங்கிட்டு போய் கழுத்து ஓரத்தில் கட்டிடுங்க பெருசாக உண்டை முழுங்கும் போது கத்தி வெட்டும் இல்லை அடுத்த வாட்டி அவ்வளோ பெரிய உண்டை முழுங்க மாட்டீங்க சின்னதாக சாப்பிடுவீங்க சுகர் பிபி வராமலாம் அன்றவங்களையும் ஆசிர்வதிப்பாராக இப்போ யோசிக்கொள்ளுங்களேன் சீரான வளர்ச்சி இன்றைக்கு நிறைய ஆவிக்குறை பிள்ளைகளுக்கு இல்லை நல்லா சோம் பண்ணுவாங்க நல்லா பைபிள் வாசிப்பாங்க ஆனால் அவங்க வாழ்க்கையில் அன்பும் பக்தி விருத்தியும் குறை உள்ளவர்களாக இருப்பாங்க அவங்க அன்பானவங்களாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஊனமாக இருப்பாங்க அன்பு என்ன வேலைன்னு தெரியாது அன்பு என்ன வேலை அவர் ஊர பக்கத்தில் இருந்து ஆலயத்துக்கு வருகிறவர் தெரியுமாம்மா உங்களுக்கு அன்பு தெரியாத அன்புனா வெளியே வந்திருப்பார் அம்பேத்கர் நகர்லேருந்து ஒரு அன்பு ஆ ஆமாம் அன்பு அன்பு அது உட்காந்துருக்காரு அன்பு என்ன வேலைன்னு அவங்க மனைவியை தவிர நமக்கு யாருக்கும் தெரியாது வேதம் சொல்லுகிறது சீரான வளர்ச்சி என்பது நாட் ஓன்லி லேர்னிங் த வேர்ட் ஆஃப் காட் நாட் ஓன்லி ப்ரேயிங் ஃபார் ப்ரேயிங் டு காட் நாட் ஓன்லி சிங்கிங் சாங்ஸ் நாட் ஓன்லி வர்ஷிப்பிங் பட் ஷோயிங் லவ் அன்பை வெளிப்படுத்துவதில் சீரானவர்களாக இருக்க வேண்டும் அது எதனால் வருது என்றால் பக்தி விருத்தினால வருகிறதா இருக்கிறது இன்றைக்கி நிறைய ஆவிக்குறை பிள்ளைங்க அதில் தான் ஊனமாக இருக்கிறாங்க அது வலது காலாக இருக்குது அதனால் நடக்க முடியாமல் இழுத்துக்கிட்டே நடந்து சப்பானியாகவே அநேக வாழ் பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க சப்பானியாக இருந்தால் மனவாளன் வரும்பொழுது இந்த நொண்டியை ஏன் நான் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிடுவார் அவர் ரொம்ப மனசு இறகிய மனசுலாம் கிடையாது சிலர் தான் ரொம்ப இலகிய மனசு என்ன தெரியுங்களா அவங்க என்ன தான் மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்தாலும் அவர்களை காதலித்து திருமணம் செய்து கொள்வார் என்னுடைய மனவாளன் ரொம்ப அழகானவர் அவர் தலை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அவருடைய முகம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அவர் மனவாட்டியை எப்படி எதிர்பார்ப்பார் தெரியுமா அழகும் சௌந்தரியம் உள்ளவர்களாய் எதிர்பார்க்கிறார் நீ நானும் எப்படி மாறணுமா அழகும் சௌந்தரியமாய் மாறணும் இன்றைக்கு யோசித்து பாருங்களேன் அன்பு சரியாக இருந்து கொடுத்தா 
இருந்து வாழ்ந்தா உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ சீராய் வளர்கிறாய் என்று நாம் பார்க்கிறோம் வேத வசனம் இதுக்கு இல்லாதவங்களுக்கு குறித்து ஒன்று சொல்லுகிறது லுக் ஆறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் லுக் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பார்க்கலாம் என் வார்த்தைகளை கேட்டும் அவைகளின்படி செய்யாதவனும் அஸ்திபாரம் இல்லாமல் மண்ணின் மேல் வீடு கட்டினவனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான் நீரோட்டம் அதன் மேல் மோதின உடனே அது விழுந்தது விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எத்தனை பேர் ஏரி குளம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்க வச்சிங்களேன் பெரிய ஏரிகள் குடுவஞ்சேரி ஏரியில் நடுவில் எதுவுமே இருக்கான்னு கேட்டிங்களா இல்லை பெரிய ஏரிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு ஹோட்டல் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஹோட்டல் வச்சு அதில் காஃபி இந்த போட்டிங் போகிறவங்களாம் அதில் காஃபியோ சமோசாவோ ஒரு காஃபி முந்நூறுரூபானுமா சத்தியமாக காஃபி குடிக்கிற புத்தகம் அன்றைக்கே மறந்துடுவோம் நம்ம ஆனால் கூட வந்திருக்கிறவங்க அங்கே தான் காஃபி குடிக்கணும்னு வாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் ஆ சரி ரைட் விட்டுருங்க இது பார்ப்பதுக்கு தூரத்துலேருந்து பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அந்த பில்டிங் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆற்றங் கரையில் கட்டப்பட்டிருக்கிற பில்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் அழகாக இருக்கும் வித வித் உங்களுக்கு இன்னும் விலக்கி சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் பீச் ஹவுஸ்லாம் பார்த்தீங்க வச்சுக்கலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா சுனாமி வந்தால் எதுவுமே இருக்காது சுனாமி வந்தால் எதுவுமே இருக்காது சுனாமின்னு இல்லை திடீர்னு நோ மூன் டே அன்னைக்கு வெள்ளம் அதிகமாக பெரு பெருக்கெடுத்து வரும் பொழுது அது அலைகள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே அடிச்சுட்டு போகும் நிறைய பில்டிங் பீச் ஓரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நிறைய ஆவிக்குரிய பிள்ளைங்க வேத வசனத்தை நல்லா கேட்குறோம் பயம் இருக்குது ஆண்டோடைய சமூகத்தில் வரும் பொழுது பயம் இருக்கிறது வெளியே போகும்பொழுது பயம் இல்லை ஆண்டோடைய சமூகத்தில் பயம் இருக்கிறது வேத வசனம் நம்ம கழுவுவதற்காக ஒப்பு கொடுக்குறோம் வேத வசனம் கழுவு அது நமக்குள்ள கிரியை செய்யும் போது ஆண்டவரே என்னை கழுவி சுத்திகரிங்க அப்படின்னு ஒப்பு கொடுக்குறோம் அழகாக உருவாக்கி கொள்ளுகிறோம் ஆனால் கடைசியில் போய் எங்கே திரும்ப கட்டிடுறோம் வீட்டை மண் மேலே கட்டிடுறோம் மண் மேலே கட்டிடுறோம் ஏன் தெரியுமா அந்த இடம் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருப்பதுனால நீரோற்றம் அதிகமாக இருக்கும் என்று எண்ணி நம்ம எங்கே போய் கட்டிடுறோம் மண் மேலே கட்டிடுறோம் என்ன திறமாகும் சின்னதாக வெள்ளம் தண்ணீர் வந்து அடிக்கும் பொழுது வீடு முழுதுமாய் அந்த வசந்தோடைய கடைசி பகுதி வாசி பாருங்களா என்ன சொல்லுது முழுதும் அழிந்து விடும் முழுசாக அழிஞ்சிருமா இப்போது எவ்வளோ செலவு பண்ணி கட்டியிருப்பாங்க அந்த வீட்டை யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ வீடு கட்டுறாங்க திடீர்னு மகாபலிபுரத்தில் பீச் ஹவுஸு ஜிஆர்டி ஹோட்டல் அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வானா கேஸ் போட்டுருவாங்க நான் பேசினேன் ஜிஆர்டி ஹோட்டல் அழகாக இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்க ஆ ரைட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் போனால் இருக்கேன் அதனால் அந்த ஜிஆர்டி ஹோட்டலில் பண்ணால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அவன் ரொம்ப செலவு பண்ணி கட்டியிருப்பான் திடீர்னு என்று ஒரு ஒரு பெரும் வெள்ளம் வந்து ஹோட்டல் பாதி காணும் அப்படின்னா அந்த ஓனருக்கு எப்படி இருக்கும் பாவம் நம்ம பார்க்குற நமக்கே என்ன பண்ணுவோம் என் நல்ல ஓட்டில் இப்போ நல்லா அழகாக கட்டி நம்ம பாவம் பாவேன் ஓட்டிலே காணா போச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன போயிடுவோம் நம்ம போயிடுவோம் கூட இருந்து என்ன ஐயோ போயிடுச்சு இந்தாங்க என்னால் முடிஞ்ச ஒரு பத்து லட்ச ரூபா அப்படின்னு குத்துட்டா வருவான் ம் முடிஞ்சால் அதில் இது இதெல்லாம் வெளியே வந்து இதெல்லாம் ஆட்டை போட்டு வர தான் பார்ப்போம் உண்மை தானே யோசி பாருங்கள் சுனாமியில் எத்தனை பேர் நான் இப்போ சுனாமி டைம் வந்து எத்தனை பேருக்கு சுனாமி ஞாபகம் இருக்குது பரவாயில்ல ஆண்டுங்களே ஆசிரியர் அந்த டைமில் பீச்சுக்கு போயிட்டு நாங்களாம் நிறைய உதவி செய்தோம் அந்த நேரத்தில் கொள்ளடிச்சு ஒன்று இருக்கிறோம் தெரியுமா உங்களுக்கு வீடுகளில் அல்லது பெரிய ஹோட்டலுகளில் எல்லாம் வெளியே வந்ததெல்லாம் கொள்ளடிச்சு ஒன்று இருக்கான் இப்போது நிறைய ஆவிக்குறை பிள்ளைங்க எப்படி தெரியுமா நல்ல வேத வசனத்தை கேட்டு அழகான கட்டடத்தை என் ஆண்டவர் வரும்பொழுது அழகாக இருக்கணுன்ட்டு மண் மேலே கட்டி விடுகிறோம் கடைசியில் என்ன திறம ஆகி விடுகிறது அது முழுசாக அழிஞ்சு போயிடுது அதுக்கப்புறம் இருக்கிற நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம் நல்ல மனுஷங்க எப்படி ஆண்டிருக்கா வைராக்கியமாக வாழ்ந்தார் தெரியுமா அவர் சோம் பண்ணோன்னா தேவ தூதரில் வந்துருவாங்க பாவம் இருக்கிற இடமே தெரில சொல்கிறோமா இல்லையா நிறைய பேரை சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம நிறைய பேருக்கு ரன்னிங் கமெண்ட்ரி கொடுக்குறோம் நல்ல மனுஷங்க சர்ச்சுக்கு ஒழுங்காக வந்திருந்தார் ஒரே ஒரு கஷ்டம் வந்தது சின்ன கடம் பார்த்துங்க அவ்வளோதான் எங்கே போனார்னே தெரிலங்க காரணம் என்ன தெரியுமா மண் மேலே வீடு கட்டுறது ஆலோசனை பரிசுத்தாவியனுடைய ஆலோசனை கேளாமல் நடப்பது பரிசுத்தாவியனர் எப்பொழுதுமே மண் மேலே வீடு கட்டவே சொல்லவே மாட்டார் வேதம் சொல்லுகிறது இயேசுவே அந்த கண்மலையாயிருக்கிறா கண்மலையான இயேசு வார்த்தையாயிருக்கிறா வார்த்தை மேலே ஒருத்தன் வீடை கட்டும் பொழுது அவன் வீடு ஸ்திரமானதாக இருக்கும் என்று பரிசுத்தாவியனர் ஆலோசனை சொல்லி கொண்டே இருப்பார் 
ஆனால் நம்ம நேரமாக பண்ணுவோம் அவசரப்பட்டு அழகாக இருக்கணும் என்பதற்காக மண்ணு மேலே கட்டிடுறோம் அருமையான தேவச்சனமே இன்றைக்கி நாலு முக்கியமான காரியங்கள் சொன்ன ஒன்று நமக்கு பயம் வேணும் ரெண்டாவது பர்சுத்தாவினுடைய ஆலோசனை கேட்கணும் நீங்கள் பர்சுத்தாவினுடைய ஆலோசனை உங்களுக்கு கேட்கப்படலை அல்லது உங்களுக்கு அந்த கைடன்ஸ் தெரியல உணர முடியல அப்படின்னா நீங்க வாங்க நாங்க உங்களுக்கு வேத வசனத்தின் மூலயமாகவே வேற எங்க இருந்தும் என் அனுபவம் கதையெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் வேத வசனத்தின் மூலயமாகவே பசு தாவியானார் எப்படி உங்களை வழி நடத்துவார் என்று போதிக்கிற அதன்படி நீங்க வாழ ஆரம்பிங்க பசு தாவியானார் உங்களை அழகா ஆலோசனை சொல்லி உங்களை வழி நடத்துகிறவர் மூன்றாவது வேத வசனத்துக்கு கீழ்படியும் பொழுது நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் நான்காவது சீராக வளரணும் க்ளீனாக வளரணும் எல்லா விதத்திலையும் ஒழுங்காக வளரணும் நான் காணிக்க மட்டும் கொடுத்துருவேன் தசம்பாக மட்டும் கொடுத்துருவேன் எப்படின்னா வாழ்ந்துக்குவேன் அப்படின்னா அது வாழ்க்கை கிடையாது தெரியுமா உங்களுக்கு நிறைய பேர் நம்ம சபையில் இல்லை சில சபைகளில் கேட்கும் பொழுது நிறைய சம்பாதிப்பாங்க அவங்க காணிக்க தசம்பங்களாம் கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க அதே பங்கு இன்னொரு எல்லா பார்க்குற எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருவாங்க கடைசியில் அவங்க எங்கே போய் நிற்பாங்க பேங்க்கில் லோனில் கிரெடிட் கார்டு லோனில் போய் நிற்பாங்க அவன் ரொம்ப நல்லவன் வரும்பொழுதே ஐயா நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய கடனை திரும்பி தாருங்கள் அப்படின்னு கேட்பான் நினைக்கிறீங்களா வாழவே முடியாது நாட்டுக்கு சாகிற மாதிரியே கேட்பான் இன்றைக்கு ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க சீராய் வளர வேண்டியது அவசியம் ஆலோசனை கேட்டு வழங்க அப்படி வளர்களுக்கு ஆண்டர் ஒரு மிகப்பெரிய ஆசிர்வாதத்தை தருகிறவராய் இருக்கிறார் எடுத்து வாசிக்கலாம் கடைசியா எரேமியா மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் சோமயாத்ரி நைன்டீனை பார்க்கலாம் நான் உன்னை பிள்ளைகளின் வரிசையில வைத்து ஜனக்கூட்டலுக்குள்ளே நல்ல சுதந்திரமாகிய தேசத்தை உனக்கு கொடுப்பது எப்படி என்று சொன்னேன் ஆனாலும் நீ என்னை நோக்கி என் பிதாவே என்று அழைப்பாய் நீ என்னை விட்டு விலகுவதில் என்று திரும்பவும் சொன்னேன் இங்கே பாருங்களேன் வேத வசனத்தை இந்த பகுதியை கரெக்டாக நீங்கள் வாசித்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க வீட்டில் போயிட்டு வேத வசனம் சொல்லுகிறது இப்படி அழகாக தன்னை உருவாக்கி கொள்ளுகிறவனை ஆண்டவர் உருபொழுதும் எங்கேயுமே கொண்டு போய் வைக்க மாட்டாரா எங்கே வைப்பாரா உனக்கு என்று நல்ல தேசத்தை கொடுப்பார் இந்த நல்ல தேசம் அப்படின்னா உடனே நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னது காணானு அது பாலும் தேனும் ஓடுறது தேசம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் நல்ல தேசம்னா அது மாத்திரம் அல்லங்க நீங்கள் சமாதானமாய் உங்களை குடியிருக்க செய்கிறவர் அவர் ஒருவர் மாத்திரம்தான் நீங்கள் எங்கே சமாதானமாக தூங்குறீங்களோ அந்த தேசம் நல்ல தேசம்தான் நீங்க உங்க வீட்டில் சமாதானமா தூங்குறீங்கன்னா அந்த வீடு என்ன வீடு நல்ல தேசம் நீங்க உங்க வீட்டில் டெய்லி போர்வே போத்தி தூங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த வீடு எப்படிப்பட்ட வீடு அது கெட்ட தேசம் குளிர்களா சிலரெல்லாம் போர்வை போத்திக்க மாட்டாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு அப்போ ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கலங்க நீங்கள் வேத வசனத்தின்படி உங்களை உருவாக்கி கொள்வீர்கள் என்றால் ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருகிற பெரிய ஆசிர்வாதம் என்னவென்றால் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தேசத்தை இங்கேயா இருந்தாலோ அங்கே பரத்தில் போகும்பொழுது அந்தாலோ நமக்காய ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறவராக இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அந்த வசனத்துடைய கடைசி பகுதி என்னென்னா அவர் சொல்கிறாரு நீ என்னை விட்டு விலகுவது நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில் வசந்தை கேட்டிருக்கோம் கேட்டிருக்கோமா இல்லையா நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை இங்க வேத வசனத்திரமா சொல்லுது யூ டு நாட் லீவ் மீ நீ என்னை விட்டு விலகுவதில்லை என்று உனக்கு சொல்றேன் ஏன் தெரியுமா அதுக்கு அதுக்கு முந்தின வரி சொல்லுகிறது நம்ம என்னன்னு கூடுமா அவர பிதா என்று கூப்பிடுகிறோம் பிகாஸ் வென் யூ குரோ யோர் செல்ஃப் when you build yourself you will realize that the real father is the holy spirit meyana thagapan parishuddha avyanavarai irukkarar endra neengala naana unara 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 veda vasanathai unaram ulude nama enna panna matuma avara vittu velagave matum indrikku ondru nalla therindukollunga if you call yourself you are a christian neenga ungala kristavargal veda vasanathin padi vaalugiravargal endru solli kolvirla endra neenga seiya vendidalla ஒரு நாலு முக்கியமான காரியம் சீரா வளருங்க மனவாளன் வருவதற்காய் காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்றைக்குன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது என்றைக்கு வருவார் என்று சொல்ல முடியாது என்றைக்கு உங்களுடைய சத்தம் கேட்கப்படும் என்று சொல்ல முடியாது கேட்கப்படும் பொழுது நீங்கள் அவர் முன்பதாய் போய் நிற்கும் பொழுது அழகா நிற்கணும் அழகா நிச்சயமா எல்லாத்துக்கும் நீதியின் வஸ்திரம் உண்டு 
கவலை கிடையாது பயப்படாதீங்க நீதியின் வஸ்திரம் உண்டு ஜீவ கிரீடம் உண்டு ஆனால் அந்த நீதியின் வஸ்திரமும் ஜீவ கிரீடம் மாத்திரம் நம்மை அழகாக்கும் என்றால் அது மாத்திரம் அழகாக்காது அந்த கிரீடத்தில் பல முத்துக்கள் வேண்டும் அந்த நீதியின் வஸ்திரம் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தில் துவைக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கணும்னா நீ வேத வசனத்தின்படி மாற வேண்டும் இருந்த இடத்துல கண்களை மூடி இந்த காலையில் நான் பைபிள் நல்லா வாசிக்கிறேங்க மணிக்கணக்கில் வாசிக்கிறேன் ஆனால் பைபிள் வசனம் என்னை எதுவுமே மாற்றலை அப்படின்னா நீ வாசதெல்லாம் வேஸ்ட் இது வரைக்கும் வாசதெல்லாம் வேஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வசனம் வாசித்து ஒரே வசனத்தை நீ வியாகியானம் பண்ணி ஒரே வசனத்தை ஆவியானர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே இந்த வசனத்தின் ஆலோசனை இந்த வசனத்துடைய விரிவாக்கம் இந்த வசனத்தை எனக்கு எப்படி நீ மாற்றி தருவ அப்படின்னு ஆவியானர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து கேட்பா என்றால் நான் சொல்லுகிறேன் பாருங்களேன் நீங்க வாசிக்க ஆரம்பிச்சு ஒரே வாரத்தில் உங்க வாழ்க்கையில் அன்பு பெருகி அது அழகா வளர்ந்து வெளியே வருகிறதா இருக்கிறது இன்றைக்கு அநேக ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள்ல நல்லா ஜபிக்கிறாங்க நல்லா உபவாசம் இருக்கிறாங்க பைபிள் வாசிக்கிறாங்க மணிக்கணக்கில் ஆண்டு இடத்துல செலவு பண்றாங்க இன்னும் கூடுதலாக சொன்னால் ஆனுடைய சத்தியத்தை பலருக்கு சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னுமோ அவங்க வாழ்க்கையில் ஊனமுற்றவர்களாய் மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருந்து கொண்டிருக்கிறாங்க காரணம் என்னன்னா அன்பு பக்தி விருத்தியை கொண்டு வராதபடினால ஆண்டவருடைய அன்பு நமக்காய் சிலுவையில் அவர் சிந்தியிருக்கிறார் நமக்காய் அவருடைய அன்புனால நம்மளை அரவணைத்தவராயிருக்கிறார் இன்றைக்கு அந்த அன்பை வெளிப்படுத்துகிற நேரமாக இருக்கிறது த ஃபுல்னஸ் ஒரு முழுமை என்பது அன்புல வெளிப்படுகிறதா இருக்கிறது மனவாட்டியான நீ நாடும் மனவாளனுக்கு முன்பதாய் அன்பா அழகா நிற்கும் போதுதான் மனவாட்டியா ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவராய் இருக்கிறார் அருமையான தேவச்சனமே இந்த காலையில வேத வசனம் சத்தியமானதா இருக்கிறது வேத வசனத்தை கேட்கும் பொழுது உன்னை கழுவுகிற அளவுக்கு உன் வாழ்க்கையை மாற்றுகிற அளவுக்கு நீ ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அழகா உன்னை கழுவி சுத்திகரிக்கிறதா இருக்கிறது ஆலோசனையின்படி நட பரிசுத்தாவியனுடைய ஆலோசனையின்படி நட அன்பின் பரலகு பிதாவே இந்த காலையில எங்க மனவாளனாகியேசு கிறிஸ்து வருகிற நாள் சமீபமாக இருக்கிறது உலகத்தில் நடக்கிற நிகழ்வுகளை பார்க்கும் பொழுது என்றைக்கு எங்களுடைய வருகை இருக்கும் என்றைக்கு நாங்கள் உங்களோட இருப்போம் என்பதை அறியாத எங்களுடைய வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எங்களை நாங்கள் உருவாக்கிக்க பரிசுத்தாவியானவரும் வேத வசனமும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் கேட்குறோம் இன்றைக்கு கேட்ட சத்தியத்தின்படி வேத வசனத்துக்கு நான் ஒப்பு கொடுத்தோம் வேத வசனத்தின்படி நான் வாழ தீர்மானிக்கிறேன் வேத வசனம் என்னை உருவாக்கட்டும் வேத வசனம் என்னை ஆயத்தம் பண்ணட்டும் ஒரு நல்ல மனவாட்டியா என்னை ரெடி ஆகட்டும் அழகுள்ள மனவாட்டியா சௌந்தரியம் உள்ள மனவாட்டியா நல்ல வாசனை வீசுகிற மனவாட்டியா ஆண்டருடைய பார்வையில உடனே கவர்ந்து என்னை கூப்பிடுகிற அளவுக்கு என்னை மாற்றட்டும் என்று ஒப்பு கொடுத்த அவர்களுடைய வாழ்க்கையில பரிசுத்தாவியானர் ஒவ்வொரு நாளும் உம்முடைய ஆலோசனை சொல்லும்படியாய் நாங்கள் கேட்கிறோம் உம்முடைய ஆலோசனையின்படி நடக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் பாதுகாத்து இந்த தேசத்தில் ஒரு நல்ல இடத்துல சமாதானமாய் சந்தோஷமாய் இந்த பூமியில் எங்களை வைக்கும்படியாக எங்களுக்காய் வைத்திருக்கிற இடத்துலையும் நாங்கள் வந்து சேருகிற அளவுக்கு எங்களுக்கு ஆலோசனை தாருங்கப்பா இன்றை காலையில் வந்து சத்தியத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் சத்தியம் விடுதலை ஆக்கட்டும் ஏசுவை நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நம்முடைய கர்த்தராகி ஏசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பிதாவின் அன்பும் பசுத்தாவையினுடைய அணியுனி ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதா காலமும் ஆவியானவர் நம்மளை உருவாக்குவாராக ஆமே என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என்னுள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே ஹலே லூயா ஆண்டு உங்களை ஆசிரியப்பார்